chicos, bienvenidos a Wicked Fox Yo soy Fox y si es tu primera vez por aquí No olvides pulsar el botón de suscribirte Para unirte a nuestra madriguera de astutos zorros En el día de hoy os traigo un nuevo ¿Qué tal es? En el que vamos a estar hablando de Counter Side Un videojuego del género gacha traído por la compañía Slum Game Que es una compañía que también nos ha traído juegos como Goddess of Genesis o Langreiser Por cierto, el primero de ellos ya lo hemos traído a este canal Os voy a dejar el videito por aquí por si queréis ir a echarle un vistazo y ahora sí vamos a hablar de Counter Side. Este juego todavía no ha salido de manera global, ¿de acuerdo? Lo que vamos a estar viendo en este vídeo es la versión SEA, es decir, la del continente asiático. El juego al menos tiene inglés, ¿de acuerdo? O sea que algo es algo. Yo sé que para muchos de vosotros es un coñazo tener que jugar los juegos en inglés, aunque bueno, para otros no, ¿vale? Si vas a jugarlo, necesitas de conexión a internet, por supuesto. Además que este juego tiene PvP en tiempo real, ¿vale? Y otra cosa que tengo que deciros es que este juego no solo tiene aplicación para móviles, sino que tiene un cliente de PC. Yo voy a recomendar que si tenéis un ordenador lo juguéis en ordenador porque el cliente va muy bien, ¿vale? El cliente pesa 4 GB y os voy a dejar abajo en la descripción el enlace desde donde podréis descargarlo, ¿de acuerdo? Si no, pues tenéis que descargarlo desde móvil, que como digo, no sé cuánto pesará la aplicación, pero tenéis que meteros en QAP, ¿vale? No lo vais a encontrar en la Store porque como digo, es la versión SEA, ¿vale? Dicho todo esto, chicos, antes de comenzar con el vídeo debo decir que la verdad, este juego me ha sorprendido para bien, bastante gratamente, así que antes de toda la review, antes de todo el análisis, yo ya de antemano os voy a decir que si podéis lo probéis, ¿vale? Porque yo creo que os va a gustar bastante. Dicho esto, vamos a venirnos para el videojuego y vamos a comenzar hablando, por supuestísimo, de lo que más me gusta a mí hablar, que es de la interfaz. Este juego me ha ganado fuertemente, principalmente por su interfaz, ¿vale? A ver... Antes de hablar de la interfaz y de hablar del resto del juego, sí que debo decir que este juego tiene tintes de muchísimos otros juegos muy conocidos como vienen a ser Arnights, como vienen a ser eh, Epic Seven, como viene a ser Azure Lane, ¿de acuerdo? Entre otros, ¿vale? Eh, pero vosotros ya sabéis mi opinión sobre esto, de ¿verdad? O sea, siempre que un juego consigue una personalidad propia, no está mal que imite otras cosas y otras funciones que, que hayan visto que en otros hachas funcionan, ¿vale? En el caso de Counter Side, yo sí que considero que han conseguido eh, tener una personalidad propia, a pesar de que ya toda esta apariencia eh, te está transmitiendo que es muy similar a Arnights, ¿vale? De hecho, si te metes al modo historia, incluso el modo campaña se llama operaciones, ¿vale? Tiene mucho esa temática también. Eh, pero para mí no es un problema, ¿vale? Como digo, lo que más me ha gustado del juego viene a ser la interfaz. Como podéis observar a la derecha, tenemos la interfaz principal que está dividida en tres pestañas, que es Home, Manage y Community, ¿de acuerdo? Esta cosa me ha flipado porque... Eh, hacen como un triángulo en tres dimensiones, ¿vale? Y tú lo puedes estar girando como las típicas columnas giratorias que hay en las tiendas de recuerdo o, o tiendas de CD, ¿vale? Que puedes girarla para ver todos los CD que hay. Pues, tío, esto me ha parecido súper, súper guay, ¿vale? No, no tienes que clicar en las pestañas simplemente para irte, simplemente lo giras y ya está. Perdonadme que fangirle tanto con una tontería como esta, pero a mí me ha gustado mucho, ¿vale? Las cosas que estamos viendo arriba son el oro, que es... La típica free currency de los videojuegos, ¿vale? Esto que vemos en morado eh, se llama Eternium, ¿vale? Y es como el equivalente a la estamina, ¿vale? Esto se utiliza para las operaciones, para el modo campaña, así que sería el equivalente a la estamina. Y luego aquí tenemos los quartz, que esto va a ser la premium currency, ¿de acuerdo? Eh, no termina aquí la interfaz, ¿vale, chicos? O sea, porque... mira yo por ejemplo tengo aquí el HQ, ¿vale? Eh, y desde el HQ puedo venirme al laboratorio, al hangar o a la oficina del CEO, ¿vale? Que todas estas cosas se hacen para mejorar a tus personajes, para mejorar tus barcos y... Ya está, para mejorar tu personaje, mejorar tus barcos Pero no hace falta ni siquiera que te metas en HQ ¿Vale? Porque si le das simplemente aquí Aquí vamos a poder ver Un resumen de lo que viene siendo Toda la interfaz y desde aquí te puedes ir al modo De juego que a ti te dé la gana Que por cierto a mí me faltan tres por desbloquear, ¿vale? El Workshop, el World Map y el Gauntlet Que viene a ser el PvP, ¿vale? Eh, esto es una verdadera maravilla, tío Que tú simplemente dándole un botón en la esquina Te puedas ir directamente al modo de juego que a ti te apetezca O sea, que estamos ante una de las mejores interfaces Que yo he llegado a ver en un gacha, ¿vale? También tengo que reconocer Que mucho de esto ha sido directamente sacado de Arnais, ¿vale? Porque Arnais no lo hemos traído a este canal Pero sí que es cierto que tiene una interfaz Igual de bien conectada, ¿vale? ¿Vale? Eh, pero bueno, eso no le quita el mérito a este juego, ¿vale? Eso no le quita, no le quita su mérito eh, Vamos a ver un poquito los personajes coleccionables Viniéndonos aquí, le vamos a dar a colección, ¿de acuerdo? Y una cosa que me ha llamado un montón la atención Bueno, aparte de que en este juego puedes coleccionar tanto barcos O sea, no son barcos, son naves, ¿vale? Luego vamos a ver la importancia de las naves en las operaciones Pero nosotros vamos a ver aquí los personajes coleccionables Una de las cosas, como digo, que más me ha llamado la atención 
es que eh, este juego recién salido tiene ya más de 100 personajes. Bueno, no sé hace cuánto saldría la versión SEA, no sé si hace semanas o un mes. Yo diría que hace un par de semanas, no, yo diría que incluso hace una semana, ¿vale? El tema es que tiene un montón de personajes y eso está bastante bien, ¿vale? Le da variedad, no es un waifu collector, también hay just bandos Y como podéis ver, pues nos encontramos con PNGs en dos dimensiones animados, ¿vale? De toda la vida La verdad es que la animación está bastante bien hecha Creo que si pulso se mueven y todo, sí, la animación está muy fachera, tío Y bueno, pues vamos a ver de todo, ¿vale? Vamos a ver de todo desde... Diseños un poquito más sexualizados hasta otros que no tanto, así como diseños genéricos como los que estamos viendo aquí. Eso sí, ojo, ¿eh? De todo lo que he estado viendo, la verdad es que no considero que el juego esté sexualizado para nada. He visto otros juegos mucho peores y aquí la mayoría son bastante normalitos, ¿vale? O sea que bien en ese sentido, ya sabéis que no me gustan los juegos sexualizados. Y bueno, también os estaréis rayando un montón porque estáis viendo que también se pueden coleccionar camiones y demás... Eh, en este gameplay vais a poder ver que se pueden desplegar unidades, ¿vale? Y esas unidades pasan por ser desde soldados, desde personajes con más personalidad Hasta incluso drones de combate, o camiones, o tanques, o metralladoras, ametralladoras, etcétera, etcétera ¿Vale? Estamos viendo que las rarezas van de R a SR a SSR Creo que también hay algunas unidades que son N, que es como la rareza mínima y bueno, esto es lo que sería un poquito la colección de personajes, ¿vale? Luego vamos a estar haciendo tiradas porque tengo un montón de currency para hacerlas. Pero antes de nada quiero venir aquí a mostraros cómo viene a ser el, el modo campaña, ¿vale? El gameplay. Vamos a prepararnos para hacer la operación, ¿de acuerdo? Y yo creo que esto os va a llamar mucho la atención, ¿vale? Aquí tenemos un auto para pasar los diálogos y un equipeo, como viene a ser ya común en todos los gachas, ¿vale? Y aquí nos encontramos ante un mapa con dos landing points, ¿vale? Ya os voy diciendo, os voy adelantando que este modo campaña está tratado de la misma manera que Azur Lane, que no sé si os acordáis, pero... Tenías que moverte por un tablero, ¿vale? Con tu barco, y aquí pues simplemente lo vas a tener que hacer con tu nave, ¿vale? Puedes, o sea, algunas veces controlarás una nave, otras veces controlarás dos En este caso, como tenemos dos landing points, pues podemos soltar dos naves Cada una con su squad, ¿vale? Vamos a empezar la operación, vamos a gastar la estamina Y básicamente, eh, en este gameplay te tienes que estar moviendo por el tablero Hasta llegar a la zona que ellos te, te indican, ¿de acuerdo? O sea que nada, cogemos una nave, nos enfrentamos al enemigo Y ahora nos meteríamos en lo que viene a ser el gameplay ¿Vale? Y como digo, el objetivo siempre va a ser llegar hasta el final. Eh, vamos a ponerlo en auto total, ¿vale? Para que se desplieguen las unidades por sí, por sí solas. Y bueno, como estáis viendo, el gameplay es bastante similar a Epic 7. Los diseños de los personajes no son chivis, lo cual me parece un acierto, un acierto total, ¿vale? Eh, los personajes tienen una serie de habilidades que, que pueden castear una vez que cargan sus barras azules, ¿vale? Que son como sus barras de mana. Y luego, aparte, algunos tienen también habilidades al ser desplegados, ¿vale? Estos puntos que vemos abajo, que se van recargando con el tiempo, estos muy Arnights también, estos puntos morados, son los puntos de despliegue, ¿vale? Son los puntos que vamos a necesitar para poder ir desplegando unidades. Y bueno, pues os habréis dado cuenta de que cada unidad tiene en la esquina superior izquierda su, su coste, digamos, de, de despliegue, ¿vale? Vamos a ir a otra batalla, tío. Si os enseño un poquito más y hablamos un poquito más Luego también tenemos el tema de que eh, las unidades tienen roles, ¿vale? Ya lo estáis viendo a, a, en la parte derecha de los avatares, ¿vale? De sus portraits Veis que tienen un rol O sea, es un rol y una especialidad, ¿vale? Es una rayada Luego nos encontraremos con que eh, cada especialidad o cada rol Tiene otro tipo de unidades contra las que van a ser más efectivas Y otras con que, contra las que van a ser menos Por ejemplo, aquí a la derecha lo estamos viendo, ¿vale? Eh, estos de aquí, que son los snipers, son efectivos contra los luchadores, que son efectivos contra los... Supongo que estos serán de asalto. Y los de asalto son efectivos contra los defensores, ¿no? Los del escudo. Que a su vez son efectivos contra los snipers. Típica... Eh, sistema de elementos, por llamarlo... Bueno, triángulo de las armas, mejor, pero solo que es un cuadrado, ¿vale? Y tematizado, tematizado con todo esto de las pistolas y de toda la temática que sigue, que sigue este juego. Y bueno, eso es lo que tendríamos. También habéis visto que a la izquierda... Tenemos el vehículo que hemos desplegado y ese vehículo es el que tenemos que defender, ¿vale? No podemos dejar que las unidades enemigas hagan daño a ese vehículo. Como podéis ver, los vehículos mantienen una vitalidad después de acabar con estas... Después de acabar las partidas, por así decirlo, ¿vale? Yo en este caso me voy a mover ya hacia la zona de salida y vamos a pasar este capítulo. Y bueno, básicamente esto es lo que sería el, el gameplay, ¿vale chicos? Así que nada, vamos a llegar hasta el final, vamos a equipear. 
Así que nada, vamos a venirnos otra vez al lobby, ¿de acuerdo? Eh, os voy a enseñar las formas que tenemos de mejorar personajes, que ya os he dicho antes que sería aquí en el HQ, ¿vale? Mirad, aquí en el hangar tenemos dos opciones. Una es para mejorar nuestras naves, ¿de acuerdo? Que en este caso estas son las que yo tengo. No tienen por qué ser naves, pueden ser vehículos simplemente que luego tú podrás utilizar pues para el modo de juego que acabamos de ver, ¿vale? El modo campaña. Y también tenemos la construcción de naves, ¿vale? Que estos neces necesitan unos materiales concretos y una vez que los tengamos podremos construirlas y utilizarlas en el modo campaña y no sé si te dejarán utilizarlos en algún otro modo, ¿vale? La oficina del CEO podemos hacer distintas cosas para, para mejorar los personajes, por ejemplo en la negociación de salario vamos a poder darle estas cositas a los personajes para que suban de nivel, y otra cosa que me ha gustado un montón de la interfaz, ¿vale? es que tú por ejemplo vienes aquí, vienes aquí al laboratorio, ¿no? y tienes tres opciones implante, skill training y limit break, ¿vale? pues yo quiero hacer implante, pero luego si quiero pasar a otra de las opciones anteriores, no tengo por qué dar la back porque aquí abajo a la izquierda tenemos el índice, ¿vale? O sea, esta interfaz está perfectamente conectada, admirado muchísimo eh, por la quality of life del jugador y eso es algo que me encanta. Como digo, aquí en el CEO podemos hacer varias cosas entre subir la experiencia de los personajes y también eh, darle bonos de experiencia, desbloquear las voces exclusivas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahora aquí en el laboratorio es donde vamos a ver otra forma de mejora de los personajes. Por ejemplo, aquí donde pone implant... Podemos, digamos, incrementar un nivel de implante, o sea, un implant level que tiene el personaje, ¿vale? Para poder hacer esto hay que darle otros personajes, ¿vale? Y eh, esto hará que suba sus características, que se vuelvan más poderosos, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, con el skill training podemos subir de nivel las habilidades de los personajes, para esto vamos a necesitar unos materiales, ¿de acuerdo? No sé cuál es el nivel máximo, la verdad. Y con el limit break vamos a necesitar otra clase de materiales para poder subir las estrellas máximas y con estas estrellas máximas también van a subir... El nivel máximo del personaje ¿De acuerdo? Y esta sería toda la forma que tendríamos de mejorar personajes La verdad es que el juego me ha llamado un montón la atención Es simple, es básico, es bastante rápido cogerle tranquillo Como digo, a mí me falta todavía algunos modos de juego por desbloquear El PvP en tiempo real es lo que más me llama la atención Pero todavía no he completado el episodio 1 entero Como para haberlo desbloqueado ¿De acuerdo? Así que ya lo estaré viendo como es Y ahora vamos a venirnos al reclutamiento Que imagino que querréis ver esto, ¿vale? En reclutamiento tenemos varias cositas de las, de las que hablar Principalmente que tenemos un reclutamiento selectivo, como el de Epic 7, ¿de acuerdo? Si te gusta lo que te ha salido, te lo quedas, y si no te gusta, le das a Check Other Candidates, ¿de acuerdo? Y de esta manera puedes ir haciendo error. La verdad es que no sé si puedes tener una tirada en la que te salgan dos SSR o cosa por el estilo. La verdad es que a mí me gustaría intentarlo, ¿vale? O también echar un ojo a qué personaje es recomendable buscar en la selectiva. Por lo que estoy viendo, te aseguran siempre un SSR en toda selectiva, lo cual es de agradecer, tío, no como en Epic 7, que si tienes mala suerte puede no salirte nada en ninguna de esas 30 tiradas. Y bueno, yo lo voy a dejar por aquí de momento, por aquí tenemos tiradas gratuitas, las cuales me han llamado un montón la atención, ¿vale? Vamos a hacer estas tiradas gratuitas, no sé si son una vez al día o cómo son, ¿vale? Oh, me he saltado la animación, perdón, ahora os muestro la animación, ¿vale? Vale, así podemos ver otros personajes... Algunos más de los personajes que se pueden coleccionar en este juego Vale, Kim Shouwon Todo R de momento Vale Todo R, tío No me sale ni un personaje SR, F Soy Gansan, Efísima, tío No sale nada Vale, pues ha sido una tirada muy mala, no os voy a mentir eh, aquí tenemos vanes de preferencia, ¿vale? Que son los interesantes y es a donde yo quería venir a, a hablar Porque tenemos un piti, ¿vale? Un piti que es, que es de 150, lo que vendría a ser 15 multi, lo cual no está nada mal Una vez que llegas al piti, obtienes a alguno de los personajes que estén de preferencia en el banner En este caso están estas dos, o sea que podrías obtener a cualquiera de las dos, ¿vale? Vamos a hacer algunas tiradas, tío, a ver si las obtenemos Yo no sé si son buenas o malas, simplemente el banner me ha llamado la atención y ahora sí, voy a dejaros la animación completa, ¿vale? Simplemente viene un helicóptero, ahora yo tengo que arrastrar su trampilla para abrirlo y depend dependiendo de la luz que salga del helicóptero te está dando a entender lo máximo que ha sacado, que yo creo que en este caso solo he sacado un SR, tío. Así que mala suerte. Ah, claro, no hemos visto los raids. Ahora venemos los raids, ¿vale? Se me están repitiendo muchos personajes, tío. Vale, aquí tenemos una tirada de 10, como estáis viendo muchos de ellos son personajes genéricos eh, Vamos a venir a ver las probabilidades si nos encontramos con un 3,5% de SSR 
En, en temas de raids también nos encontramos con una situación beneficiosa para el jugador free to play porque está ligeramente por encima de la media como ya bien sabéis, ¿vale? 15% de SR, 39% de R y todo el resto son de personajes genéricos, pero algo que me gusta es que el banner... Los banners no están mezclados con ningún otro tipo de, de recompensa. Son todos full personajes, ¿vale? Y luego esos personajes que te salen que son malillos, los genéricos también los vas a poder utilizar para mejorar a otros personajes. Así que todo guay. ¡Ojo, chicos! Porque hemos sacado SR. ¡Ojo! Porque hemos sacado uno de los personajes de banner. ¡Let's go! Somos muy afortunados. Aquí tenemos a Peacekeeper. Eh, aquí tenemos también a Mai. Lo que me gustaría ahora a mí ver es si al sacar un personaje SSR se resetea el Pity. O podemos seguir aumentándolo para llegar a 150 eh, y tratar de sacar a la otra personaje que está de preferencia. O bueno, al menos me gustaría saber también qué se hace con, los, con las duplicadas, ¿vale? Si es que me saliese otra vez esta chica. Eh... Efectivamente, el Pity se resetea, ¿vale? Porque ahora estamos otra vez en 0 de 150. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. La verdad que, como digo, este juego me ha llamado... Me ha sorprendido un montón, tío. No solo, por la, no solo por la interfaz, ¿vale? Sino por todo en general. Así que, como digo, yo os voy a recomendar que lo probéis, ¿vale? Ya hemos visto muchas cosas similares. O sea, hemos visto que el gameplay es un poquito idle. A los Princess con él, porque tú tienes que desplegarla. Es una mezcla entre Princess con él y Arnes, ¿no? Tienes que desplegar a las unidades con puntos de despliegue. Tendrán efectos especiales al desplegarlas y luego también tendrán habilidades durante la batalla que tendrás que activar tú, ¿vale? A no ser que lo dejes todo en auto. El modo campaña, como digo, muy Azur Lane, luego la interfaz muy Arnights también. En... Todo esto no importa siempre y cuando el juego tenga su propia personalidad, ya lo he vuelto a repetir. Y creo que es el caso de Counter-Side. Por eso, chicos, espero que lo probéis. Dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido los que ya lo hayáis probado. Si queréis que os traiga más contenido de este juego, si queréis, si queréis que veamos algo más, ¿vale? A mí, personalmente, los juegos así que tienen temática como de eh, squads, de pistolas y demás. No me suelen llamar la atención de todos los que he probado a día de hoy. El que más me llamó la atención en su día fue Blue Archive, ¿vale? Traído por Jostar, la misma compañía de Arnights. Arnights no me hizo mucha gracia por el hecho de ser un Tower Defense, ¿vale? Y este tiene un gameplay bastante curioso, ¿de acuerdo? Aunque sigo prefiriendo el de Epic Seven, que es un, un combate por turnos al final en esencia, ¿vale? Y creo que tiene unos efectos especiales bastante mejores. Otra cosa que no me ha gustado, ¿vale? Y tampoco lo he dicho... Que solo he hablado de todas las cosas buenas Es que utilicen esta fuente eh, para, para los botones ¿Vale? O sea, ya sabéis que esta típica fuente Arial que te sale En los documentos de Word Se ve muy genérica, tío, se ve muy genérica Si, lo hubiese, si le hubiesen puesto una fuente Más personalizada, el juego se vería Toda la interfaz se vería con muchísima más calidad Eh... Y tío, o sea, me da rabia, me da rabia, ¿vale? Porque hablando de un juego como este, que me parece que es muy pero que muy bueno, me da mucha rabia que no hayan llevado su calidad hasta el máximo, ¿vale? Pero esa sería mi única queja, la interfaz está perfectamente distribuida, el gameplay es bueno, habrá que ver si, si la compañía detrás, si es Long Game... Trata a los jugadores de forma generosa, la verdad es que en Goddess of Genesis eran bastante generosos y no sé qué tan eran en Langraiser, pero bueno, como digo, que el juego tiene muchísimo potencial, el juego tiene mucho potencial. A ver si les va bien a la SEA y traen una versión global. Nada chicos, lo vamos a dejar por aquí, espero que este vídeo os haya gustado un montón, si es así podéis dejar un comentario, un like, <risa> lo he dicho todo al revés, tío. podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis, ya sabéis que valoro muchísimo vuestro feedback y vuestra difusión, ¿de acuerdo? Y nunca olvidéis chicos que estoy siempre a vuestra disposición. ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!